సార్ రవీంద్ర గారు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఈ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా సార్ ప్రధానంగా ఈ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కారణం ఏంటి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు అనేవి మేజర్గా ఎక్కువ ప్రాణ హాని జరుగుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే వాటిని మనం ఏదైతే టీబీ వలన కానీ నిమోనియాస్ వలన కానీ ఈ నిమోనియాస్ అనేవి బ్యాక్టీరియా వలన వస్తాయి వైరస్ వలన వస్తాయి ఎక్కువ వైరస్ వలన మనము ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతుంది ఏంటంటే ఫ్లూస్ స్వైన్ ఫ్లూ సో ఇది సీజనల్గా చలికాలంలో ఎప్పుడైనా మనకి జన సందర్భ ఎక్కువగా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళది మనకు కలిసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటే ఏది జలుబు కానీ దగ్గు కానీ లేదా వాళ్ళకి ఇంకేదన్నా టీబీ కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దగ్గుతున్నప్పుడు వాళ్ళ శ్వాస తుంపర్లు బయటకు వస్తాయి గాల్లోకి ఈ తుంపర్లు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు పీలిస్తే వాళ్ళకి ఆరు వాళ్ళు దగ్గుతున్నప్పుడు చేయడం పెట్టుకున్న వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన ఆ ఆ పక్కన సరౌ సరౌండింగ్స్లో ఆ పేషెంట్ యొక్క సెక్రీషన్స్ ఏవైతే ఆ చేతి నుంచి టచ్ అవుతాయో బల్లలు కానీ కుర్చీలు కానీ ఈ టాయిలెట్స్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్లో కానీ ఈ హ్యాండిల్స్ కానీ ట్యాప్స్ కానీ ఇలాంటి చోట చల్లగా ఉన్న చోట్ల తేమ ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల ఈ వైరస్ కానీ ఈ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ ఎక్కువసేపు బతుకుతాయి సో దానివల్ల అవి ఒక్కడి నుంచి ఇంకోటికి సంక్రమించే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటువ్యాధులు అంటాము సో ఈ ఫ్లూస్ అనే వాటికి సాధారణంగా ఎవరైనా ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకి మనము అట్లీస్ట్ కొంచెం దూరం మెయింటైన్ చేయడం ఆ వ్యక్తి తన వలన ఇంకొకరికి రాకుండా చూసుకోవడం అనేది వాళ్ళకి అంటే దా ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో మనం ఏంటంటే సాధారణంగా ఏంటంటే నాకు వస్తే ఇంకోటి కూడా వస్తే అయిపోతుంది అన్నట్టుగా కాకుండా సో వాటికి తగ్గ జాగ్రత్తలు ఎట్లా తీసుకోవాలి సామాజిక బాధ్యతలు వాళ్ళకు కూడా అది నేర్పించాలి సో ఎక్కువగా లంగ్ ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బా ఎక్కువ అవుతుంది ఇవి ఇవి సాధారణంగా ఆక్యుపేషనల్ వల్ల కానీ లేదా కొన్ని రకాల జబ్బులు ఊపిరితిత్తులు ఉండటం వలన ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత మనకి ఎక్కువగా ఆస్తమా ఉంటుంది అలానే స్మోకర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ లంగులో ఇన్ఫెక్షన్ అది కందిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు స్కిన్ ఎట్లా రెడ్గా అయిపోతుందో అట్లాగే ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా ఇవి రెడ్గా అవుతుంది అలాంటి చోట కనుక ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ వెళ్ళి కూర్చుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ తొందరగా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు ఈ స్మోకర్స్ అలానే ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు అంటే ఈ డయాబెటిక్స్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ ఉంటాయి వారు ఓల్డ్ పీపుల్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విత్ మాల్ నరిష్మెంట్ ఉంటారు కొంతమంది అంటే పోషకాహారం సరిగా తీసుకోకపోవటం వలన చిన్న పిల్లలు లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు ఎక్కువగా బారిన పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలానే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ కానీ క్రానిక్ లివర్ డిసీజెస్ కానీ ఆరు క్యాన్సర్ మందులు వాడుతున్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిపోతుంది మందుల వలన కానీ జబ్బు వలన కానీ సో వీళ్ళు ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ బాధన పడే ఛాన్స్ బారిన పడే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వీళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు ఈ జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది తెలుసుకొని ఉండాలి వాటిని ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి అవసరమైన వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎవరికైనా జబ్బు ఉంది అని అంటే వాళ్ళని విజిట్ చేయకుండా ఉండటం కానీ వాళ్ళకి కొంచెం అట్లీస్ట్ మూడు అడుగుల దూరం మెయింటైన్ చేయటం కానీ ఇవి మ్యాండేటరీగా వాళ్ళు చేసుకోవాలి సో మన ఇండియాలోకి వస్తే మన అంత డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ వీళ్ళందరూ కంపల్సరీ వాటికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని కొంచెం దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది సార్ ఈ టీబీ అనేది ఎలా వస్తుంది సార్ దానికి ఎటువంటి ఇది క్షయవ్యాధి అనేది అంటువ్యాధి మేజర్గా ఇది వచ్చేది ఎట్లా అంటే ఊపిరితిత్తు అది ఈ తుంపర్లు దగ్గినప్పుడు వచ్చే ఈ తుంపర్లు ఎవరన్నా పీలిస్తే వస్తుంది అలా కాకుండా మిల్క్ ద్వారా కూడా వస్తుంది ఈ ఆవు గేదపాలు కానీ వాటిలో బ్యాక్టీరియా వాటికి ఉంటే మనం తాగినాక గట్ ద్వారా కూడా కొన్ని రకాల టీబీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ టీబీ ప్రాణాంతకంగా లంగులోకి వెళ్తే ఎక్కువ పల్మనరీ టీబీ అంటాం లేదా వేరే ఆర్గ అవయవ వ్యవస్థని ఎఫెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్ట్రా పల్మనరీ టీబీ అంటాం సో ఈ రెండు రకాలు డేంజరస్సే మెదడికి రావచ్చు స్కిన్కి రావచ్చు కళ్ళకి రావచ్చు లివర్కి కిడ్నీకి అట్లానే హార్ట్ చుట్టూ పెరికార్డియల్ ఎక్స్ట్రా పవర్ అంటే లింఫ్ నోట్స్ ఇలా గో గోనాట్స్ వేటికైనా ఏ వ్యవస్థకైనా కానీ బాడీలో బోన్
సో ఇట్లా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సాధారణంగా ఏంటంటే ఒక టీవీ ఉన్న వ్యక్తి తన జాగ్రత్తలు పాటించకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఊసేస్తున్నా మందులు వాడకుండా టీఫాల్టర్ అయ్యి అయితే యావరేజ్గా ఒక పదిహేను మందికి ఆయన చనిపోయే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్తాడు సో ఎవరైతే ఎవరు దగ్గుతున్నారో ఆ రూమ్లో పరిసరాల్లో ఈ తుంపర్లు ఏవైతే వచ్చాయో అందులో బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఆ బ్యాక్టీరియా చల్లగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఒక్కోసారి మూడు నెలల దాకా కూడా సర్వైవ్ అవుతుంది సో ఆ ప్రదేశాలకి మనకి హెల్దీగా ఉన్న వ్యక్తి వెళ్ళి అక్కడ ఊడుస్తున్నప్పుడు కానీ లేదా క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ తుంప మళ్ళీ గాల్లోకి లేచి నువ్వు పీల్చిన ఆ చేతులు కంటే పోయి బాడీలోకి ఎంటర్ అయినా అది డిసీజ్ కాజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో యావరేజ్గా ఇండియాలో మా ప్రతి ఒక్కళ్ళము ఈ టీబీ బా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బాడీలోకి వెళ్ళి ఉంటుంది కానీ దానికి అనువైన ప్ర అంటే సర్కంస్టాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు అంటే మనము స్ట్రెస్గా ఉంటాం ఉద్యోగరీత్యాగా వృత్తిరీత్యా చదువు వలన సరిగా తిన తినం నిద్రపోం ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ పెరిగినందువలన మనకి ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అవుతుంది ఆరు మాల్ నరిష్మెంట్ ఉంది ఆ టైంలో ఇది తలెత్తి జబ్బుగా మారిపోతుంది సో ఈ టీవీని అరికట్టడానికి కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దానివల్ల ఎదురవుతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ మన ఇండియా లాంటి దేశంలో ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటారు ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ ఇవ్వాలి అంటే ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది నెలలు కొన్ని బోన్ టీవీ అయితే సంవత్సరం పాటు అదే డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే పద్దెనిమిది నెలల పాటు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఈ లోపల వాళ్ళు విసుగొచ్చి మానేసిన మళ్ళీ అది పెరిగి వేరే వాళ్ళకి తొందరగా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో సాధారణంగా టీవీ అనేది అంటువ్యాధి కాబట్టి రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలు బస్ స్టాండ్లు టెంపుల్స్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లైక్ షాపింగ్ మాల్స్ థియేటర్స్ ఇక్కడ ఎవరైనా దగ్గుతూ ఉన్నారంటే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి డేంజర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరికైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళు వాళ్ళంతటా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సామాజిక బాధ్యతగా వాళ్ళని వాళ్ళు ఐసోలేట్ చేసుకోవాలి ఐసోలేట్ అంటే వాళ్ళు రూమ్లో ఉండటం పబ్లిక్ ప్లేసుల్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండటం ఇవి ఆల్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్కి అప్లికబుల్ తీవి గుర్తించాలి అని అంటే సాధారణంగా రెండు నుంచి మూడు వారాల కన్నా దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నా బరువు తగ్గుతున్నా దగ్గులో కళ్ళే వస్తున్నా జ్వరం వస్తున్నా సాయంత్రం పూట వస్తుంది ఎక్కువగా ఈవినింగ్ ఫీవర్స్ అంటే ఆర్ నైట్ ఫీవర్స్ వస్తున్నా కంటిన్యూస్గా ఆగకుండా రెండు మూడు వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి బరువు తగ్గిపోయి ఆకలి తగ్గిపోయి జ్వరం వస్తూ దగ్గు రెండు మూడు వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది టీవీ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ సో అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యి అది పరీక్షలు చేయించాల్సి టీబీని నిర్ధారణ చేసినాక మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి టీబీ అనుకోని ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది లేదు కాబట్టి ఈ లక్షణాలు కనబడగానే వాళ్ళు పరీక్షలు చేసుకొని స్పెషలిస్ట్ దగ్గర కంపల్సరీ చూసుకొని చేయాలి ఎందుకంటే టీబీని ప్రూవ్ చేయడం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా కష్టం ఇప్పుడు గ్లోబల్లీ చూసుకుంటే కొన్ని జబ్ కొంతమంది పేషెంట్లలో సమ్ పర్సంటేజ్ అదే వెరీ రే ఒకసారి నాలుగు నెలలు కూడా పట్టచ్చు మూడు నెలలు కూడా పట్టచ్చు అది ట్రీట్ చే అంటే అది ఈ జబ్బే అని తెలుసుకోవడానికి సో అది బయటకు వచ్చేంత వరకు మనకి సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ డౌన్ అవుతుంటాడు కానీ మనకి జబ్బు దొరకదు సో టీబీది అది వేరే జబ్బులు కూడా అట్లానే ఉంటాయి క్రిప్టిక్ మిలేరీ టీవీ అని ఉంటుంది క్రిప్టిక్ టీవీ అదైతే ఏం పరీక్షలు చేసినా మనకి దొరికే ఛాన్స్ తక్కువ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఛాన్స్ దొరుకు సో అప్పట్లో ఏమైందంటే ఇవి చాలా అడ్వాన్స్గా మనిషిని బాగా దెబ్బతీసినాక దొరికేవి లేకపోతే మనిషి ఒక్కసారి చనిపోవడం జరిగేది సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకు గవర్నమెంట్ కూడా టీవీ షెడ్యూల్స్ అన్నీ మార్చి టీవీని ఎరాడికేట్ చేయాలని చెప్పి కంపల్సరీ అందరినీ యాక్టివ్గా సెర్చ్ చేయటం ప్రోగ్రామ్స్ నేషనల్ టీవీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అందరికీ మందులు అందేలా చేయడం కంపల్సరీ ప్రతి పేషెంట్ ఎవరైతే కన్ఫర్మ్ అయ్యారో డాక్టర్ ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళు కంపల్సరీ గవర్నమెంట్కి రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేసి ఆ వ్యక్తి మందులు వాడుతున్నాడా లేదా వేరే వాళ్ళకి డేంజర్ అవుతాడు కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవ్రీ పీరియాడికల్గా వాళ్ళకి కాల్ వస్తుంది ఒకరు ఫాలో అవుతారు నువ్వు మందులు వేసుకుంటున్నావా లేదా అని చూస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏమేంటంటే ఇండియా నుంచి టీవీని తరిమేయాలి అని సో టీవీ అనేది మనకి సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది టాప్ మోస్ట్ కిల్లర్ డిసీజెస్లో సో అది సిక్స్త్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీబీ డెత్స్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఇండియా సో వాటిని మనం తగ్గించడానికి చేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ అవసరం అంటే ఒక ప్రతి వ్యక్తికి నాకు దేనివలన వచ్చింది ఏంటి 
అంటే ముందు నుంచి డిలే చేయకుండా జబ్బు అనేది తెలుసుకొని ట్రీట్ చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడైనా ముఖ్యం ముందు ఏదో మందులు వాడదాం అనుకోకుండా సో కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి ఇప్పుడు మెదడుకి వెళ్ళినవి కానీ లేకపోతే బోన్ స్పైన్కి వెళ్ళినవి కానీ చాలా లేట్ స్టేజ్లో దొరుకుతాయి సో అవి ముందు నుంచి చూసుకొని దాన్ని నెససరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకొని శాంపిలింగ్ చేసి చేస్తేనే దొరుకుతుంది సిమ్టమ్స్ మాత్రం ఎక్కడున్నా కానీ ఫీవరు నైట్ స్వెట్స్ నైట్ సైమ్ రావడం బరువు తగ్గడం ఇవి కామన్గా ఉంటాయి చెస్ట్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తారు సార్ ఎక్కువగా చనిపోయేది ఊపిరితిత్తుల టీవీ తోనే దట్స్ కాట్ పల్మనరీ టీవీ సో ఊపిరితిత్తుల టీవీయే డేంజరస్ అందుకే దాన్ని ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్లు చూస్తారు సో దాన్ని దాని కింద ఉంచారు ఎందుకంటే మేజర్ డెత్ ఎక్కువగా జరిగేది దానివల్లనే మిగతా అన్ని చాలా టైం తీసుకుంటే ఈ లోపల బయటపడుతుంది మనిషి ప్రాణం అయితే పోకపోవచ్చు సో మనిషి ప్రాణం మిగతా వాటి మీద పోవాలంటే కష్టం లంగ్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాక మనిషికి ఊపిరి అందదు ఆక్సిజన్ అందదు దానివల్ల కూడా చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని పల్మనరీ టీవీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉనే ఉంది సో దాని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దగ్గు ఆయాసం కళ్ళు పడటం అది కూడా చీములాగా వస్తుంటుంది ప్లస్ జ్వరం వస్తుంది బరువు తగ్గుతారు సో దీన్ని డిలే అయ్యే కొద్దీ అది ఊపిరితిత్తుని తినేస్తుంది డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది సో డిస్ట్రాయ్ చేసినాక కూడా ఈవెన్ దో పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ అయినా వీళ్ళకి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉండిపోతాయి సో వీళ్ళకి ఏంటంటే స్కారింగ్ ఉండిపోతుంది ఆయాసం ఉండిపోతుంది క్యావిటీలు అనేవి లంగులో హోల్స్ పడిపోతాయి క్యావిటీస్ ఉండిపోతాయి దాంట్లో అప్పుడప్పుడు బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో హిమాప్టైసిస్ అని రక్తం పడుతూ ఉంటుంది టీబీ పేషెంట్లకి తర్వాత ఆక్సిజన్ మీదకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కొంతమంది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లంగ్ ఎయిర్వేస్ ఎక్కువ ఉంటే సిఓపిడి అనే కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు స్మోకర్స్ ఎలా అయితే అవుతారు అలా కూడా వెళ్తారు టీబీ నుంచి ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ లంగ్ మేజర్గా మనకి ఇండియాలో టీబీ వలన అవుతుంది సో ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి డిలే అయ్యే కొద్దీ సో తొందరగా కనుక్కొని తొందరగా అటెన్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకొని దాన్ని కనుక్కోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఛాతీ వలన ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే నష్టమే టీవీ వలన చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్మోకర్స్కి ఇన్ని రోజుల్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇది లంగ్ స్మోకర్స్కి అంటే ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ వాతావరణ పరిస్థితులు వాళ్ళు పనిచేసే తీరు వాళ్ళు కాల్చే సిగరెట్లను బట్టి ఆన్ అండ్ యావరేజీ ఒక పది నుంచి ఇరవై సిగరెట్లు వాళ్ళు ఒక పది నుంచి ఇరవై ఏళ్ళు కనుక తాగితే గ్యారంటీగా వాళ్ళకి సిఓపీడీలోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సిఓపీడీ సిఓపీడీ అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటే ఏమవుతుందంటే మన మన ఊపిరితిత్తులు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అంటే ఒక మనం తాగే మంచినీళ్ళు మన స్కిన్ మీద పడితే ఏమవదు కానీ లంగులోకి వెళ్తే దగ్గు వచ్చేస్తుంది సో అంత సెన్సిటివ్గా ఉండే లంగులోకి నియర్లీ స్మోకింగ్ పొగ ఆ బర్న్ అయ్యేటప్పుడు స్మోకింగ్ టిప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కాలుతుంది ఆ కాలేటప్పుడు వచ్చే పొగదు ఆ కార్బన్ పార్టికిల్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ నియర్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కెమికల్స్ ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ కెమికల్స్ అంటే రేడాన్ ఉంటుంది నికోటిన్ ఉంటుంది తార్ ఉంటుంది అట్లా నియర్లీ సబ్స్టెన్సెస్ ఒక నియర్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇప్పటివరకు కనుక్కున్నారు ఈ సబ్స్టెన్సెస్ వాళ్ళు మనకి ఆ టెంపరేచర్లు ఊపిరితిత్తులు పీల్ చేసుకుంటారు అవి పీల్చినప్పుడు వచ్చే డ్యామేజ్ అనేది ఒక కొంతవరకు మనకు బాడీ రిపీట్ చేసుకుంటూ రికవర్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ స్మోకర్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు దగ్గుతూ కళ్ళే వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటారు ఇది అలా ఉండి 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 కెమికల్స్ వెళ్ళి లంగ్లో డిపాజిట్ అయ్యి అయ్యి ఆ రియాక్షన్ అయ్యి ఫైబ్రోసిస్ అయ్యి లంగ్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది సో మన తెల్ల రక్తకణాలు అక్కడ ఫైట్ చేసి చేసి ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కంటిన్యూస్ చేసి ఆ డిస్ట్రక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్గా చైన్ రియాక్షన్ లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాని ఆ కండిషన్లోకి వెళ్తే సిఓపీడీ అంటాం వన్స్ ఆ పర్సన్ సిఓపీడీ స్టేజ్కి వెళ్ళి లంగ్ డ్యామేజ్ అంతా వచ్చేసినాక సిగరెట్ లాపినా కానీ ఈ జబ్బు పోదు దాన్ని సిఓపీడీ అంటాం సో ఈ సిఓపీడీ అనేది ఇంకా కంటిన్యూస్గా మనిషి ప్రాణం తీసేస్తూనే ఉంటుంది ఇది థర్డ్ మోస్ట్ కిల్లర్ డిసీజ్లో ఉంది సిఓపీడీ సో కొంతమంది సిగరెట్ తాగరు కదా వాళ్ళకి రారు కదా అనుకుంటారు సో దాని వలన కాకుండా సిబోపీడి అనే కండిషన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల రావచ్చు ఈ పో పొయ్యి దగ్గర అంతకుముందు పనిచేసే వాళ్ళు పొగ కట్టెలు పోయ సో దానివల్ల లేడీస్కి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఇండియాలో అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడైతే మనంతా మారుస్తున్నారు కుకింగ్ ఫ్యూమ్స్ అలానే మన అర్బన్ ఏరియాస్లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నియర్లీ సిక్స్ సిగరెట్స్ పర్ డే
రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి సో ఇలా అవటం వలన కొంతమంది ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేస్తుంటారు ఇప్పుడు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ అని ఫర్నేస్ దగ్గర అని కొలిమిల్ దగ్గర కెమికల్స్ దగ్గర వాళ్ళందరూ ఆ ఇరిటేషన్ ఫీల్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ డ్యామేజ్ అది నిమోకోనియోసిస్ అని వస్తుంది సో వాళ్ళందరూ కూడా సిఓపీడీలోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని గుర్తించడం ఎలా సార్ మనకి జబ్బు వచ్చింది అది గుర్తించడానికి కంపల్ పిఎఫ్టీ అని చేస్తాము బ్లోయింగ్ టెస్ట్ మిషన్లోకి బ్లో చేయాలి సో అది ఊదితే దానిలోకి మనకి అది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అనేది ఇండికేటర్స్ వస్తాయి అలానే పేషెంట్ సింప్టమెటాలజీ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు దగ్గుతుంటారు ఒకసారి మధ్యలో వాళ్ళు మెట్లెక్కుతుంటే సాధారణంగా మనము నాలుగు నుంచి ఐదు స్టోరీలు సునాయసంగా ఎక్కేస్తాం సో ఈ సిఓపీడీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇనిషియల్ స్టార్ట్ అవ్వగానే రెండు మూడు స్టోరీలు ఎక్కగానే కొంచెం ఆయాసం అనిపిస్తుంది సో అప్పుడు కానీ లే ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్గా కానీ లేదా హాబీస్ వల్ల కానీ ఈ స్మోకర్ అలవాటు ఉన్న అలవాటు ఉన్న పీరియాడికల్గా వెళ్ళి అట్లీస్ట్ చెక్ చేసుకోవడం మంచిది దాన్ని స్క్రీనింగ్ అంటారు సో ఈ స్క్రీనింగ్ ఏదో ఎక్స్రే తీసి కానీ పిఎఫ్టీ చేసి కానీ ఇది చేసుకుని చూసుకుంటే ఆ సిమ్టమ్స్ బట్టి కానీ స్కోరింగ్ ఉంటుంది నీకు ఆయాసం వస్తుందా బోర్డ్ స్కోరింగ్ కొన్ని స్కోరింగ్స్ ఉంటాయి అవి ఫిల్ చేసి చూసి దాన్ని బట్టి మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఆపమని చెప్తాం సో ఈ ఈ స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ తీసుకొని వాళ్ళు అంటే డిస్నియా స్కేల్స్ అంటారు డిస్నియా స్కేల్ అంటే ఆయాసం ఎంతవరకు ఎంత స్కేల్లో ఉంది అనేది పరిమా చూసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇండికేషన్స్ ఇస్తాం సో అట్లా సింప్టమెటాలజీ ఆయాసం వస్తున్నా వాళ్ళు స్మోకర్స్ అయి ఉంటే ఛాన్సెస్ హై సో వాళ్ళకి కంపల్సరీ స్క్రీనింగ్ చేసి కనుక్కోని వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది తీసుకోవాలి